вторая глава, 13 стих. Адония. Адония. Comes up with this plan. У него этот план появляется. Okay. Now it doesn't say that he wanted to actually plot another rebellion. В принципе, там не говорится, что он какой-то конкретный заговор умышлял. But it's probable that's what he had in mind. Но вполне вероятно, что это такие мысли у него промелькали. He thought I want something from Solomon. То есть я хочу что-то от Соломона получить. But if I ask him directly, there's no chance. Но если я его прямо попрошу, то никаких шансов у меня не останется. So I'll go to his mother. Лучше пойду я к его маме. If his mother asks him, how could he say no? Если его мама попросит его, то как же он скажет нет? Right? Да. Okay. So anyway, he goes. To Поэтому он идет к Версаве. And and first he's got to say, now I really don't want the kingdom. И во-первых он говорит, ну понимаете, я вот как бы на царство не претендую. It was mine, but I'm not upset. Это царство было мое, но это меня не сильно огорчает. It's from the Lord. Это от Господа. But I want Avishag. Uh, Avishag. I don't know. The young woman that was with David. Я хочу эту женщину, которая была с Давидом, Ависагу. So, but but she was so oh, I'll ask. И Версаг говорит: "Ну ладно, я спрошу". So she goes to Solomon. Поэтому она идёт к Соломону. Tell me that you're going to give me whatever I ask. Скажи мне, что ты мне дашь всё, о чём бы я ни попросила. Solomon says, "Mother, how could I ever say no to you?" Соломон говорит: "Ну как ты вообще могла подумать, что я тебе могу сказать нет?" So she asks. Поэтому она спрашивает. Solomon says, "Просит." No! Соломон говорит: "Нет." What? The the only other thing he could ask for would be the kingdom. He's my older brother. Uh, he, he says, yeah, he says what he's really after is the kingdom. So, he figures, okay, I cannot trust him anymore. So, whack, off with the head. Whose head? Adonia? Yes. Потому голова с плеч пошла Адонии тоже. Then, uh, Uh, let's see. Uh, to Yoav. Uh, verse 28. News came to Yoav, who had defected to Adonia. The 10th verse, it's 222? 28. 228. So he's scared. So he gets whacked. И тоже его убили. Okay. Then Shimei, who was against David, gets whacked. Verse 36 and the and the rest of the chapter. Семей следующий тоже, который против Давида был, и о нем сказано в 37 и дальше до конца. Then there's peace. Его голову тоже снесли. There's peace in the kingdom. После этого наступает мир во всем царстве. Why? Почему? Because of the successes of David. Благодаря всем победам Давида. So Solomon makes a treaty with Pharaoh and marries his daughter. И Соломон заключает союз с фараоном, женится на его дочери. Should he have married a foreign woman? Должен ли он вообще был брать жены иноземку? Well, right here, no, здесь, we don't see any condemnation of it. Здесь никакого осуждения не видно. But uh, from other places, we get the idea it wasn't the best thing. Но из других мест очевидно, что это не была самая лучшая идея. But in the meantime, mm-hmm. verse three, it says Solomon loved the Lord, walking in all his statutes. Но в определенное время, третье стихи третьей главы, Соломон возлюбил Господа. Except he did sacrifice in the high places. Кроме того, что он приносил жертвы и курения на высотах. So he went up to Gibeon because there was a big high place there. И он пошел в Гаваон, потому что там был хороший такой громадный жертвенник. And big party. И хорошая вечеринка. Offered a thousand sacrifices. Тысячи жертвоприношений были. So you know there are like a lot of people there. И много людей также были там. Then the Lord comes to him in a dream. И затем Господь приходит к нему во сне. Says, what do you want? И спрашивает, чего ты хочешь? Now if it happened to us. Если бы это произошло с нами. We'd know the right thing to say. То мы бы сказали правильные вещи, о чем мы 
вообще надо просить. Would say, Lord, I don't want money. Господь, я не хочу I денег. Don't want success. Я не хочу успеха. I don't want fame. Я не хочу славы. No property. Никаких собственностей. Don't need a nice car. Мне не нужна хорошая Just машина. Just give me wisdom. Просто дай мне мудрость. And would be hoping. <laughs> We'd be hoping that it would happen just like Solomon. И мы бы надеялись, что у нас бы получилось так как Соломона, то есть мудрость плюс еще. Since you just ask for wisdom. И поскольку ты только просил мудрости, то я дам тебе деньги, успех, all stuff. И все остальные вещи. So, but for Solomon. Но для Соломона. It was real. Это было реально. Искренне. О, это было у него в его сердце. Он знал это. I got a big job to do, and I don't feel up to it. То есть мне еще надо так много дела сделать, а я даже не думаю, что у меня получится. So he says to God, I need your help to to run this kingdom. I can't do it without special wisdom. Или другими словами, мне вообще нужна твоя помощь, чтобы этим царством управлять. Мне нужна особая мудрость. So God says, I'm going to give you what you ask for, and all the other stuff. That you didn't ask for. И Бог говорит: "Ну да, мне тебе мудрость и даже то, чего ты не просил." Then, starting in verse 16 through the end of the chapter. Затем с 16 стиха до конца главы. There's a story that has a purpose for us. История, которую мы можем к себе применить. The purpose for us is to tell us how God answered the prayer. Как мы можем к себе применить это то, как Бог ответил на молитву. Соломон had to deal with a very difficult case. И Соломону пришлось разбираться с трудным делом. You know the story: two prostitutes had babies. One of them died. Вы знаете историю, как двух плодниц были дети. So the mother of the dead baby took the living baby, and they come before Solomon. Одна забрала второй сына и ребенка, и они пришли к Соломону. And so, I mean, that's a tough case. How do you figure this out? No, это очень сложная ситуация. Как вы сделали, решили эту ситуацию? In America, in divorces, sometimes the parents have divided parental rights. В Америке в случае разводов иногда даже делят права как родителей. You know, he's with you one month. The other, you know. Spouse the other month. Допустим, ребенок в один месяц с одним родителем, второй месяц со вторым родителем. Solomon says, "I'm not going to do it that way." Solomon говорит, "Да не буду я так делать." Says, "We're going to cut him in half." Разрежем этого ребенка вообще. And the person whose baby it was said, "No, no, no. Give her to the other. Give him to the other." И та, чей ребенок это был, говорит, нет, давайте его тогда. So this is pretty wise. Это очень мудрый вообще поступок. Very risky. Очень рискованно. Right? Да. I mean, what if it didn't work that way? А что если бы так не получилось, как он планировал? So anyway, the story is there to tell us that God answered the prayer. И история показывает на то, как Бог ответил на молитву. But in Israel, they didn't know about this prayer. И в Израиле не знали об этой молитве. But it says that they all saw. How smart Solomon was after this. Но все равно все увидели впоследствии, насколько мудрым был Соломон. In chapter four begins to tell us about Solomon's administration. И в четвертой главе говорится вообще о административной системе Соломона. Verse two. These were his officials. Со второго стиха кто? Азария the priest. Кто были его управители? Азария. A couple of sons of Shishah. They were scribes. Потом сыновья Сифа. Yehoshaphat the recorder. Де писатели Асафат. Benaiah over the army. Zadok and Abiathar the priests. Zadok and Abiathar the priests. Azariah over the officers. Zabud and on and on and on. Azariah, начальник над представниками и дальше. Twelve governors. Двенадцать представников. So each administrative territory. И каждый они имел свою территорию. And they had to provide provisions each month of the year. И каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Then. Down to verse twenty. И в под до двадцатого стиха. Judah and Israel were as numerous as the sea, the sand by the sea. Иуда и Израиль многочисленны как песок морской. In other words, there's peace and prosperity. То есть настал мир и процветание. Verse twenty-five. Двадцать пятом стихе. Judah dwelt safely, every man under his vine and under his fig tree. Иуда жил спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей. Now. You have to go all the way to the book of Micah. И если мы перейдем к книге Михея, to have a promise of every man sitting under his vine and fig tree. 
когда там мы встречаем обетование, что каждый будет сидеть под своей смоковницей right? в мессианском so, веке. И что произошло? Obviously, a lot of problems. <laughs> When? Sin, problems between between Solomon and Micah. Um, there Mike, was a lot of sin. You mean the king? Because I I was talking about the book Micah. No, okay. Here, right now, everybody has sitting on their own vine and fig tree, right? Это был царь Михе или Миха. То есть если сейчас. So right now. Under Solomon. Solomon. правлением Соломона каждого была своя смоковница, свой виноград. So the question is, why does Micah? И вопрос возникает, почему Миха? Have to prophesy that in the future this is going to happen. Prophet Micah. The prophet Micah. Пророк. Пророк Михей пророчествовал, что. Micah's hundreds of years later, like 300 years later. Михей пророк. Well, 200 years later. 200 лет спустя Михея пророчествовал, пророк, да. Because Israel lost everything that Solomon had. К тому времени Израиль потерял все, что было от Соломона. And the cycle of good king, bad king, good king, bad king, good king, bad king. Из-за этого постоянных этих постоянных циклов хороший царь, плохой царь, хороший царь, плохой царь. Враг победил, мы победили. Враг победил, мы победили. Babylonian captivity, everybody's cast out of the land. Вавилонское пленение, никого нет. So God begins to raise up prophets. Потому Бог начал готовить пророков. That talk about the ultimate king. Которые говорят о последнем царе. The ultimate Messiah. Последнем мессии. The one that where everything's going to be good. И когда все будет хорошо при его правлении. And it's going to be good forever. И будет это навечно. There'll be no end to the goodness of that kingdom. И не будет конца. Благости этого царя. So God takes the failure of human leaders. И потому все человеческие поражения человеческих лидеров. And uses it as a platform to talk about the future. Бог использует в качестве платформы для того, чтобы указать на будущее. To point people to the ultimate leader. Чтобы указать на последнего лидера. So here we have David, a great godly king. Поэтому вот Давид великий, великий набожный, благочестивый царь. Did some things wrong. Что-то у него не получилось, неправильно он поступил. Solomon, great wealth and wisdom. Соломон великий, он богатый, мудрый. Everybody is doing great. И все, у всех все классно, все хорошо живут. But then Solomon goes off the deep end spiritually. Но затем Соломон начинает свой регресс у него духовный. So of course this is frustrating. И конечно это тоже очень разочаровывает. And God says this is not the way it's supposed to be. И Бог говорит, ну не так это все должно быть. It's supposed to be only good all the time. Должно быть всегда хорошо. But only when the right ruler is reigning on the throne of David and the throne of the Lord. <laughs> the same throne. И это произойдет, когда будет, когда будет правильный царь, одновременно он будет восседать на троне Давида и okay. троне Господа. Ah, uh, then, verse chapter five. Затем пятая глава. Oh, actually, let's go to verse. Uh, Thirty in chapter four. Давайте, хотя тридцатый стих остановимся. Solomon's wisdom exceeded the wisdom of the men of the east and the wisdom of Egypt. Мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока. He was wiser than all these other people. Мудрости египтян мудрее всех людей. Verse thirty-four. Тридцать четвертый стих. All the kings of the earth all come to hear his wisdom. Приходили от всех народов послушать мудрости Соломона. So there are pictures of Solomon's kingdom that become pictures of what the messianic kingdom is like. То есть можно сказать, что правление Соломона это образ правления Соломона. So Isaiah, это образ царствования мессианском веке. Исаия, Михей. Psalm 72. Use images from Solomon's reign. Во всех этих пророческих книгах используются образы, образы взятые на основании правления Соломона. To talk about the messianic kingdom. Для того, чтобы указать на мессианское царство. Okay. Now, now to chapter five. Пятая глава теперь. Hiram, the king of Tyre. What is it? Hiram, the king of Tyre. Sent servants to Solomon. Послал Хирам царь Тирский слух своих Соломону. Okay, and Solomon it says loved David. И 
И ибо Хирам был другом Давида. So Solomon says to Hiram. Потому Соломон говорит Хираму. Says, you know, my father David wanted to build a house for the Lord. Ну, понимаешь, мой папа хотел построить дом Господа. But the Lord wouldn't let him, so I'm going to do it. Но Господь ему не позволил, поэтому я должен это сделать. I need your help. И мне нужна твоя помощь. We want some of the cedars of Lebanon. Мы хотим кедры ливанские. We need some of your carpenters and ваших плотников взять. And uh, you know, people who work with stone and wood. Каменщиков. And craftsmen. Искусных людей в искусстве. So Hiram hears this. И Хирам слышит это. It says, Bless the Lord. И говорит, благословен Господь. Wait, a Gentile king saying Baruch Hashem? Интересно, языческий царь говорит Baruch Hashem. Using the name of God? И использует имя Господа. Yes. Да. That's the way it's supposed to work, right? Господь, да так и должно все быть. When the people when of the nations Когда люди из других народов see the people of God doing the right thing видят, что народ Божий правильно поступает, they're supposed to bless the God of Israel. То они также должны благословить Бога Израиля. Right? It's the way it's supposed to work today too. И также должно быть и в наши дни. When people in the world see the people of God doing well, they're supposed to say, "Hmm." И когда люди в мире видят народ Божий, людей Божьих, должны сказать, "О!" Maybe knowing your God's a good thing. Может быть, знать вашего Бога это достаточно хорошо будет. So anyway, Solomon enters into an agreement with Hiram up in Tyre. И у них они заключают договор с Хирамом, тирским царем Соломоном. Now remember, there's been peace for a while. И как вы помните, уже некоторое время был период перемирия, мира. Solomon's got a powerful army. И могущественная армия была у Соломона. It talks about uh, how many soldiers he had, and he built fortified cities all over. Сколько у него было воинов, потом он укрепил крепости, города укрепил. So no one wants to attack Solomon. И никто бы не хотел нападать на Соломона. So what did we talk about before? О чем мы раньше говорили? Okay, when the king kingdom here. Has an agreement with with the Phoenicians. И когда царство Соломона заключил завет договор с финикийцами. Then all the trade in the known world comes through here. То тогда вся тогда известная торговля мировая проходила через их территорию. And it further says in you know, another few verses. И через пару стихов там также говорится. All the way down at Etzion Gether. Что? The southern tip of what is today modern Israel. В самой южной точке современного, современного Израиля. Элат is the city that's there now. Там город Элат сейчас находится. It says Solomon built a navy. Navy. A navy. You mean ships? Соломон как бы организовал военно-морской флот. These ships went down to Africa. Которые шли в Африку, были в Африку. Off to the east. Восточные страны. So they have the trade that's going this way. Потому торговля была from Europe. Из Европы в северное направление. And all the way down here that's going to Asia, to Africa. В том числе из Африки до и в из Африки в Азию. Solomon became the wealth. Wealthiest man in his day. И в свое время Соломон стал один одним из самых богатых. Chapter six, Solomon builds the temple. Description of how it's all put together. Шестая глава. Он строит храм. Описание храма, как он он вообще был устроен. Chapter seven. Седьмая глава. Solomon took thirteen years to build his own house. 13 лет понадобилось Соломону, чтобы построить свой дом. He built a house in the forest of Lebanon. Forest построил в Ливанском возле Ливанского леса. Like a summer house. Типа дача у него такая коттедж. Yeah, a small dacha. Небольшая дача у него была коттедж. So. Ледный домик. Then the hall of pillars. The hall for the throne, and on and on and on. So, so he built all these great palaces. И он строит эти великие дворцы. 
Chapter 7 then talks about uh, some of the things that went into the temple, um, all of the bronze that went in there. Затем в 7 главе говорится о принадлежностях храмовых, бронзовые принадлежности. Gold furnishings for the temple. Uh, золотые украшения в храме. And then finally the temple was finished and in chapter 8 the ark comes into the temple. И затем 8 глава, когда всё закончено в храме, храм завершён, переносят туда ковчег. So uh, now earlier, let's see. Oh, here we are. Uh, here's the little my crude map of Jerusalem. Поэтом crude like is crude. Crude. Not exact. <laughs> Not exact. Моя такая, как сказать, не очень точная карта Иерусалима, если. This was the original city of David. Вот город Давида там находился. Under Solomon, the city gets expanded up this way. Времена Соломона город так разросся. And the Temple Mount is right here. Now you've seen pictures of Jerusalem today, right? Okay. When you see, you see the golden dome is here. The silver dome is down here. Right? Okay. Then there's a wall up here. And then it, there are ruins down here and then there's a road that comes under you know, this southern part of the modern Temple Mount. You've seen pictures, right? Вы видели фотографии, там есть дорога, которая идёт в it goes the road goes where? The road comes from, you know, down along the valley and under the city and over here. В долине мимо города, мимо города и потом выходит и в наше время это. Uh but uh, right here is the modern Temple Mount where, you know, all the Muslim stuff's up there, right? Что вы знаете, там сейчас находится вот этот гора, храмовая с мусульманской мечетью. You've seen pictures of this. Вы видели фотографии, да? Right? Okay. So, this part, which you don't even see today, a lot of it, was David's city. И вот эта часть, которая не видно, это как Now, город, are still down into, город you know, Давидов, и археологи все еще копают туда вглубь. Но вот где храмовая гора сама и где золотой купол? Either right here or this little bitty thing right over here is where the ancient holy of holies stood то либо правее, либо левее место, где раньше было святое святых храма. Now, as uh, while I'm at the map, uh, as history goes on, the city of Jerusalem has expanded more up here. И потом, когда Иерусалим разрастался по мере. And then it's under Hezekiah that the city begins to expand over into this area on the other side of this valley. Исторически, уже когда Езекия строил город дальше в долине. So you can go back, you know, down in time as you excavate and see the various parts of the development of the city. И вы можете даже если эти раскопки имя посещения храма. Chapter eight, verse five, it says they had sheep and oxen sacrificed without number. Восьмая глава, пятый стих, там говорится, что приносили жертву мелкого крупного скота, которого невозможно исчислить. Они внесли ковчег, и то, как, как бы палки можно было увидеть. Now look at verse 10 и десятый стих, одиннадцатый тоже. It says the presence of the Lord filled the house with a cloud that no one could minister. Облако наполнило дом Господень и не могли они служить. When did that happen before? Когда это было раньше? The last time it was. The tabernacle in the wilderness. Когда была скиния в пустыне последний раз. After Moses built the tabernacle, после того как Моисей построил скинию, when it was dedicated, it says the presence of the Lord filled it. Там сказано, что присутствие Господа наполнило его. That no one could minister there. И что тоже тогда никто не мог служить. Okay. So what does this mean? И что же это означает? It means that God was putting his seal of approval то есть бог свою печать одобрения поставил on the temple на храме the location and the worship there как место расположения и место поклонения do you understand это понятно in other words just like i was with moses in the wilderness так же как я был с моисеем в пустыне i'm going to be here at this place я буду и здесь в этом месте 
This is the place I've chosen that everyone should come up to. Это место я избрал, чтобы все сюда приходили. Okay. So then Solomon gives his dedication speech. Затем Соломон говорит свою речь, посвящение. First of it, first it's a little history. Во-первых, он говорит об истории Израиля. David wanted to build it; it was in his heart, but I ended up building it. Он говорит, что Израиль, что Давид хотел построить, но как бы Бог меня избрал. Then, verse 22, his prayer of dedication. Затем два строго стиха его молитва о посвящении. Says he spread out his hands towards heaven. Он простил свои руки к небесам. There's no God like you. Что нет такого Бога как ты. What you for What you promised to David has come pass, come to pass today. But verse 27. But Lord, you dwell in heaven, the heaven of heavens. Verse 27. But Lord, you dwell in heaven, the heaven of heavens. 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 Says, nevertheless, listen to our prayer. Но все равно слыш слыш наши молитвы. Now, in other words, other religions, other pagan religions. То есть другие языческие религии какие-то. They would associate their god only with a particular location. Они всегда своего бога привязывали к какому-то определенному месту. Solomon says, "This is the location that you've given us that we can acknowledge you." И Соломон говорит, это место ты дал нам, чтобы мы могли тебя тебя славить, поклоняться. But you are not limited to this place. Но даже даже этим местом ты не ограничен. Do you understand? Ясно. Other religions, other pagan religions around that time, could not have prayed this prayer. Другие языческие религии в то время даже не могли такие слова, такую молитву сказать. Do you understand? Это понятно. Okay. So. Uh, then he goes on to say, "But uh, when your people pray toward this place, no, когда твои люди будут молиться в этом месте, then hear their prayer. Тогда услышь их молитву. If we sin and repent, hear our prayer. Если мы согрешим и покаемся, услышь нашу молитву. If we're defeated and then pray to you, hear our prayer. Если мы поражены, то услышь нашу молитву. Verse forty-one. Listen to this. Forty-first stich. Послушай это. Even a foreigner, not an Israelite. Если даже и наплеменник не израильтянин. They'll hear about you. И они услышат о тебе. When they come and pray towards this place. Когда они придут и будут молиться в этом месте. Hear their prayer. Услышь их молитву. Okay. Then, so then, verse fifty-four. Затем пятьдесят четвертом стихе. Соломон finishes his prayers and he gets up and blesses all the people. Соломон завершает свою молитву, встает и благословляет весь народ. Gives thanks to the Lord. Благодарит Господа. Verse sixty five, they had a big feast. В шестьдесят пятом стихе у них большое празднество на течение двух недель. Okay. Then at the end of that time, he sent everybody away. И к концу того времени он всех отсылает домой. Now, God appears to Solomon again. И теперь снова Бог является Соломону. And basically says something like this. И в основном что он ему говорит? Good prayer. Хорошая молитва. Now, if you keep it up, ну теперь если ты будешь следовать, you'll continue to have good success. То у тебя все будет все в порядке. If you don't, если нет, it's not going to be so happy. Не будет все так гладко и спокойно. Then verse fifteen of chapter nine. Девятая глава, пятнадцатый стих. A little more history: the storage cities and the other cities that were strengthened by Solomon. А еще немножко историю города, которых они все сохранили, то есть как бы. Verse twenty-six has the about the fleet of ships that he built at Elat. И в двадцать шестом стихе говорится о, получается, о их морском флоте, кораблях, который был возле моря. Затем десятая глава. The Queen of Sheba comes. Царица Савская приходит. And she wants to hear the wisdom of Solomon. Она хочет послушать мудрости Соломоновой. She brings huge amounts of presents. Множество подарков приносит с собой. And then she eats with King Solomon. Затем трапезничает с Соломоном. And she says, 
I heard about the greatness of your wisdom. И говорит, я слышала о твоей великой мудрости. It was so great, I couldn't believe it. Настолько ты мудр, что просто невозможно в это поверить. I heard to come, I had to come for myself. Мне надо было самой прийти и удостовериться. She says, I'm, I'm surprised it's way beyond even what I had heard in my own land. Что я сама удивлена и намного больше и не ожидал такого. So she gave the uh, king huge amounts of gold and spices. Дала множество золота, специй царю. Verse 13 says the king gave the queen of Sheba all that she desired. И в тринадцатом стихе царь Соломон дал царице все, чего она желала. Okay. So listen to this. Verse 14. The weight of gold that came to Solomon yearly was 666 talents of gold. В тринадцатом стихе в золоте, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золотых. Tons of gold. Тонны золота просто. Just countless wealth. Просто нечислимое богатство. So the rest of the chapter talks about, you know, how great it was and all the stuff. И до конца главы говорится вообще там о этих богатствах, сколько много всего было. Verse eleven. Одиннадцатая. Chapter eleven. Одиннадцатая глава. We got a problem. Возникает проблема. It was good for a long time. Очень хорошо все длилось долгое время. But then it says that Solomon married a lot of other women. И там потом говорится, женился он, взял в жены многих наземок. Specifically from the nations that God said do not intermarry. В частности из тех народов, которых на которых был запрет вообще смешанных браков. Verse three, seven hundred wives and three hundred concubines. А третий стих это семьсот жен и триста наложниц. Solomon was a very busy guy. Соломон был очень занятым мужчиной. Then, then it says, but the problem is his wives turned his heart away from the Lord. И затем сама проблема описывается. И жены его отвратили его сердце от Господа. Verse five, he went after all of their gods. Пятый стих, он пошел за их богами. Verse six, he did evil and not like his father David. В шестом стихе делал он негодно перед очами Бога, а не как отец его. Verse seven, he built he built altars for them. Седьмой стих, он построил для них жертвенники. Verse nine, God got angry. В девятом стихе Господь разгневался. And said to Solomon, verse eleven. И в одиннадцатом стихе сказал Соломону. I'm going to tear the kingdom from you. Я заберу царство от тебя. Verse ten, but not in your days. Но не в твое время. Verse eleven, but not the whole kingdom. И также не все царство. I'm going to leave part of the kingdом to your your descendants. Часть царства я оставлю твоим потомкам. To fulfill my promise to your father David. Чтобы мы обитали So it says God began to raise up adversaries to Solomon. И потому написано, что начал Бог поднимать врагов, противников для Соломона. When Solomon did well, there was peace all around. Когда Соломон хорошо себя вел, был был мир в стране. Now he turns from the Lord. Теперь он отвратился от Бога. People on the outskirts of the kingdom. И люди как бы за пределами царства. Began began to rebel and have success. Народы народы за пределами царства начали против них идти, и они успевали в этом. Then we begin to read of Yaravam, Jeroboam. Затем мы встречаем Иеравама. He was the son of an Ephraimite. Verse twenty-six, chapter eleven. Одиннадцатая глава, двадцать шестой стих. Ефремлянин Иеровам. Verse twenty-eight. He was a mighty man of valor. Кто он был? Он был человек мужественный. So. Solomon saw him. И Соломон подметил его. Said he's a smart, industrious young guy. О, умный и предприимчивый. Fine. We stopping at ten after today? No. Yeah. Yeah. Oh. Okay. So. Anyway. So he put him over the whole house of Joseph. И потому он поставил его над всем домом Иосифа. Meanwhile, along comes the prophet Ahijah. Ahijah. В то время. 
в то время приходит пророк Ахия и говорит, хочу я поговорить с Яровамом. И говорит Яровааму, I'm gonna give me your garment. Дай мне свою одежду. He tears it into twelve pieces. Разрывает ее на двенадцать кусков. Says you take ten pieces. И говорит возьми десять кусков. He says here's what I'm going to do. И вот что я сделаю. After Solomon's dead. После смерти Соломона. I'm gonna give you ten of the tribes. Я дам тебе правление десять колен. Now he's very clear about why this is going to happen. И он очень ясно, четко говорит, чего это все произойдет. So later, Yaravam has no excuse to turn away from the Lord. Потому позже у Иеравама нету никаких извинений, почему он вообще says, ушел от Бога. Вот почему я сделаю это. Поскольку Соломон не поклонялся мне одному и неправильно мне поклонялся. Him, и затем напоминает еще. Don't try to take over the whole thing. Не пытайся прибрать все в свои руки. Not giving you the whole thing. Only, only the northern tribes. Я тебе всего не даю. Я тебе даю только десять северных колен. Then verse forty. Evidently Solomon heard about this. И затем сороковой стих, наверное, Соломон об этом разузнал. The Aravam must have talked to people. Возможно, Иеравам уже поговорил с людьми. Maybe he was in a hurry. Может быть, и он спешил уже. In any case, Solomon heard and wanted to kill him. И Соломон услышал об этом и хотел его тоже убить. So Yeravam fled down to Egypt. И Иеравам убегает в Египет. So then it says Solomon died. И затем сказано, что Соломон умирает. And his son Rachavam reigned in his place. И что после него приходит сын его Равам. So what happens? Что произошло? All the other tribes send representatives to Rahavam. Что все колена присылают своих представителей к Раваму. They call Yaravam up from Egypt. И они призывают Яровама из Египта. He becomes their representative. Он становится их представителем. And they say, listen. И они говорят, слушай. We want to know what kind of king you're going to be. Интересно, и каким царем ты вообще собираешься быть? Are you going to make it easy on us or tough on us? Ты как нам будешь относиться легко или ты нам жизнь только усложнишь? So Rahavam says, give me three days to think about it. Равам говорит, дайте мне три дня, я подумаю. And I'll give you. 18 hours to think about it. Я дам 18 часов вам на размышления. And we'll come back tomorrow and find out what happened. И завтра мы придем все и узнаем, что произошло.